Nunca me consideré una mala persona. Nunca le hice daño a nadie. Nunca me imaginé un lugar así. Ahora soy oficialmente un asesino. Alguien que le quitó la vida a un inocente. Siempre creí que o se era malo o se era bueno. Realmente no sé cómo clasificarme a mí mismo. Definitivamente no soy bueno. <coughs> Su señoría, agradezco que me permita decir estas palabras. Eh, es increíble, pero yo he estado tratando de borrar totalmente en mi cabeza los recuerdos de ese día, de eliminarlos, sí. Y ha pasado exactamente lo contrario. Cada vez lo recuerdo con más detalles y eso es espantoso. Por muy contradictorio que parezca, no, no he venido aquí a defenderme. Sé lo que hice y sé que lo que hice merece un castigo. Sé también que no saldré impune y no pretendo hacerlo. Lo siento, amor. Sé que te defraudé. Creo que nunca imaginaste verme así. Por favor, ya no llores. Tú no tienes la culpa de esto. Aquí el único idiota fui yo. No había querido conocer la identidad de la persona a la cual yo le había quitado la vida, la vida, todos sus sueños, metas e ilusiones habían sido repentinamente eliminadas por un conductor ebrio. Su señoría, cuando el fiscal le habló conmigo, yo recién estaba regresando a mí mismo, a, a recorrer con detalle todos los hechos ocurridos ese día. Y fue recién cuando comprendí que el muchacho tenía 24 años. Justo la mitad de mi edad. No puedo creer que yo sea el causante de tanto dolor. Estaba completamente seguro de que sí podía manejar esa noche como tantas otras. Pero nunca había estado más equivocado en mi vida. Nunca estaré más equivocado. Nunca estaré más arrepentido en mi vida. Cadena perpetua. Maté a alguien. Cadena perpetua. Nunca estaré más arrepentido en mi vida. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Cáceres, el escritor de esta historia. Muchas gracias por haber visto mi cortísimo. Y si quieres que pongamos tu historia en uno también, no olvides ponerlo en los comentarios de Facebook y de YouTube. Y si quieres asegurarte que tu historia se convierta en un cortísimo, no olvides suscribirte a nuestro canal y de compartir este video un montón de veces. Muchísimas gracias. Recuerda que todos tenemos algo que contar. Adiós.